ఎర్రగా సబ్స్క్రైబ్ అని బట్టన్ వచ్చింది కదా అది కొట్టేసి దాని పక్కనే ఒక గంట వస్తుంది అది కూడా కొట్టేసారు అనుకోండి మేము ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చాలామంది ఎంటర్ ఎంటర్ ఎవరైతే పూర్తి చేస్తారు ఎంపీసీ బైపీసీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంసెట్ రెడీ అవుతారు చాలామంది ఇంజనీరింగ్ చేయాలని అంతేకాకుండా ఫార్మ్స్ సంబంధించిన మెడికల్కి సంబంధించి చాలామంది చేయాలనుకుంటారు అగ్రికల్చర్ సంబంధించి చదవాలనుకుంటారు చాలామంది ఇలా చదవాలనుకుంటారు వాళ్ళైతే అంతేకాకుండా ఫస్ట్ టైము తెలంగాణ అంతేకాకుండా ఏపీకి సంబంధించి ఫస్ట్ టైం ఒక కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ రాయాలి ఆన్లైన్లో రాయాలి అది చాలామందికి అసలు అవగాహన ఉండదు ఓకే అవగాహన లేని వాళ్ళు ఏ విధంగా చదవాలి అండ్ అంతేకాకుండా ఫస్ట్ టైం రాస్తున్న వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ వేసుకుంటే మీరు ఈజీగా ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ చేయగలుగుతారు అండ్ అంతేకాకుండా మీరు ఫస్ట్ టైం రాసే వాళ్ళు కాబట్టి అసలు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా చేస్తే మనం ఈజీగా ఎగ్జామ్ అనేది అటెంప్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనేది మీకు ఈ వీడియోలో ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఎవరైతే టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంటర్ సారీ టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్లో జాయ్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారో అగ్రికల్చర్ ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటారో మెడికల్కి సంబంధించి ఎవరైతే చదవాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా యూజ్ఫుల్ వీడియో దయచేసి వీడియోని అందరికీ ఎవరైతే ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంసెట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళకి వీడియో అనేది మీరు ఫార్వర్డ్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్కి విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకటే చెప్తాను ఫస్ట్ మీరు రాసే ఎగ్జామ్ గురించి ఫుల్గా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి సిలబస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఎగ్జామ్లో అడిగేట్టాలి ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పే ఈ ప్లాన్ కానీ మీకు అర్థమైనట్టయితే మీరు ఎలాంటి కోచింగ్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇంట్లో ఉండే ఎక్కువ మార్క్స్ గెయిన్ చేయగల గెయిన్ గలుగుతారు అండ్ అంతేకాకుండా మీరు మీకు కావాల్సిన కాలేజీలో మీకు సీట్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ టిప్స్ కానీ ఫాలో అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ టిప్స్ చాలా అనుభవజ్ఞ నుండి తీసుకున్న టిప్స్ ఇవి మీకు కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనం అందులో చూసుకున్నట్టయితే చూడండి మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మన రెండు స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏపీ అండ్ తెలంగాణ అందులో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎంపీసీ కానీ లేదా బైపీసీ చాలామంది చదివి ఈసారి సీనియర్ ఇంటర్ పూర్తి చేస్తున్న విద్యార్థులు ఏంటంటే పన్నెండు లక్షల వరకు ఉంటే వాళ్ళు దాదాపు ఆరు లక్షల మంది ఇంజనీరింగ్ లేదా మెడికల్ కోర్సుల్లో చేరడానికి చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు వీళ్ళు దాదాపు చూసుకున్నట్టయితే మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ వెటర్నరీ గ్రాడ్యుయేషన్లో చేరడానికి ఉపయోగపడే పరీక్ష అనేది ఒక ఎంసెట్ సో ఈ ఎంసెట్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ మెడికల్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటారు అనమాట ఎంసెట్ని అండ్ రెండేళ్ళ ఈ టూ ఇయర్స్ నుంచి వైద్య విద్య పరిధిలో లేదు నీట్ ప్రత్యామ్నాయ పరీక్ష అయ్యింది అనమాట రెండేళ్ళ నుంచి వైద్య విద్య అనమాట మెడికల్కి సంబంధించి అండ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగ విద్యార్థులకు జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ జేఈఈ మెయిన్స్ బిట్సర్ట్ లాంటివి కూడా ఉన్నాయి వాటిలో కూడా మీరు ఎంట్రన్స్ రాసి చదువుకోవడానికి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది అనమాట సో అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లోని మనకి ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎంట్రన్స్ అనేది తెలంగాణ నుండి లక్ష ముప్పై ఒక వేల ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది అనేది అటెండ్ అయ్యారు అదే అప్లై చేశారు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే లక్ష ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వేల ఎనభై నాలుగు మంది క్వాలిఫై అయిన విద్యార్థి ఉన్నారనమాట ఎవరైతే ఎగ్జామ్కి హాజరయ్యారో వాళ్ళు అనమాట అండ్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు చూసుకుంటే చూసుకుంటే తెలంగాణ నుంచి తొంభై ఎనిమిది వేల పైగానే క్వాలిఫై అయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి అయితే లక్షకు పైగానే క్వాలిఫై అయ్యారు అయితే మనకు ఉన్న ఏవైతే సీట్లు ఉన్నాయో ఆ సీట్లు క్వాలిఫై అయిన వారి కంటే ఎక్కువగానే ఉన్నాయి ఉంది అయితే సీట్ ఉండి ఉండడం ఉండ కంటే ఎక్కువ మంది అప్లై చేయడానికి అందులో అప్లై చేస్తారు అది క్వాలిఫై అయ్యారు అయితే స్టూడెంట్కి గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత మెయిన్ రిజల్ట్ పొందాలంటే సరైన ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో సీట్ సాధించడం చాలా అంతేకాకుండా మంచి ర్యాంక్ సాధించి యూనివర్సిటీ లాంటి యూనివర్సిటీల్లో ఆశించిన బ్రాంచ్లో మనకి సీట్ అనేది రావాలనుకుంటే మంచి ప్లా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ అనేది మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ అంతేకాకుండా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు పరీక్ష ఏదైతే ఉంటుందో ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ అనేది అందులో నైంటీ పర్సెంటేజ్ పైగా మార్కులు సాధించే స్టూడెంట్స్ లక్షకు పైగా ఉంటారు కానీ ఎంసెట్లో నూట అరవై మార్కులు జ ఈ మార్కులకు జరిగే ఈ పరీక్షలో ఎనభై మార్కులు పైగా సాధించే స్టూడెంట్స్ మొత్తం టూ రెండు స్టేట్స్లో కలిపి పదిహేను వేల పదివేల నుంచి పదిహేను వేల మంది మాత్రమే ఉంటారు దీనిక
వంద మార్కులు ఇప్పుడు ఎంసెట్ ఎంట్రన్స్లో హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేవి కొట్టడం పెద్ద కష్టమేం కాదు కాబట్టి చెప్పినట్టు మీకు అవగాహన ఉండాలి ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ అనేది మెయిన్ అయితే ఇక్కడ మనం ఎంటర్ పూర్తి చేసి బైపీసి పూర్తి చేసిన స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఈ ఇంజనీరింగ్లో చేరడానికి బాగా ఇష్టపడతారు ఇదైతే పెద్ద కష్టమైన ఎగ్జామ్ అయితే కాదు ఎందుకంటే అన్ని ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాల్లోనే వాక్యాల నుంచే వస్తున్నాయి అంటే మనం ఏదైతే ఇంటర్లో నేర్చుకున్నామో దాని నుండే మనకి పేపర్ అనేది రావడం జరుగుద్ది అందుకే లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఏవైతే పది ర్యాంకులు ఉన్నాయో విశ్లేషణ చూస్తే త్రీ నుండి మూడు నుండి ఐదు వరకు మార్కుల లోపే పూర్తవుతున్నాయి అంటే పోటీ ఏ విధంగా ఉందో మీకు ఇక్కడ అనేది తెలిసిపోద్ది కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ తెచ్చుకోగలిగితే సాధారణ విద్యార్థి అంటే నార్మల్ స్టూడెంట్ వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ జరిగే ఈ పరీక్షలో వంద మార్కులు సాధించడం కష్టమేం కాదు కావాల్సింది సరైన ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ మాత్రమే అండ్ మనం అక్కడ ఫస్ట్కి అసలు ముందు మనం ఎంసెట్ మీకు ఎంసెట్ మీద ఒక అవగాహన అనేది తీసుకురావడానికి ముందు ప్రీవియస్గా ఇదంతా చెప్పాను అయితే ఇప్పుడు మనం ఓకే నేను ఇప్పుడు ఎంసెట్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి రాయాలనుకునే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఫీజుతో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏప్రిల్ సిక్స్త్ లోపు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళు అయితే పదకొండు లోపు అప్లై చేసుకోవాలి ఈ ఏప్రిలే ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ మిస్ అయినట్టయితే ఎక్స్ట్రా ఫీజుతో వెయ్యి రూపాయలు అండ్ అంతకాకుండా ఐదు వేలు పదివేలుతో మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫీజు కట్టి ఈ ఏప్రిల్ పదకొండు పదహారు ఇరవై ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తెలంగాణలో అయితే పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది తేదీలలోపు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ డేట్స్ అనేవి చూడండి ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి అయితే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఈ స్టేజెస్లో ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ తెలంగాణ తెలంగాణ వాళ్ళకి అయితే మేలో ఉంది మే నాలుగు ఐదు ఏడులో ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చే చేస్తున్నారు అండ్ అగ్రికల్చర్ వెటర్నరీ ఫార్మసీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి అయితే ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరులో ఉంటుంది అదే రెండు విభాగాలు రాసే వారికి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో ఉంటుంది తెలంగాణ వాళ్ళకి మే రెండు మూడులో ఉంటుంది అయితే ఎంసెట్ మనకు వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేవి రావడం జరుగుద్ది ఓకేనా ఇవి కూడా త్రీ అవర్స్లో మనం కంప్లీట్ చేసేయాలి అయితే ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ ఎనభైకి ఫిజిక్స్ నలభైకి కెమిస్ట్రీ నలభైకి ప్రా క్వశ్చన్స్తో అండ్ అగ్రికల్చర్ విభాగంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బయాలజీ ఎనభై బాటనీ నలభై జువాలజీ నలభై బయాలజీలో అది అంటే బాటనీ నలభైకి జువాలజీ నలభైకి టోటల్గా ఎనభైకి అనమాట ఫిజిక్స్ అయితే ఫార్టీ కెమిస్ట్రీ ఫార్టీ అండ్ ప్రశ్నలు అనేవి మనకి అందులోనే రావడం జరుగుద్ది అయితే ఈ ఇయర్ నుండి మనకు రెండు స్టేట్స్లో ఎగ్జామ్ అనేది ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది నో ఎవర కొత్త విధానంలో పరీక్ష మూడు లేదా నాలుగు రోజులనే కంపల్సరీ జరుగుతుంది ఈ ఈ రోజుల్లో లేదా ఒకే రోజులో రెండు ఎలాగంటే రెండు షిఫ్ట్లో జరుగుతుంది అంటే కొంతమంది కొద్దిగా ఉన్నా కొంతమంది మధ్యానికి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అనమాట అయితే వీళ్ళకి వేరు వేరుగా ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఒకేలా ఉండవు అండ్ ఎగ్జామ్ ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా ఒకే విధంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఒకవేళ వేరుగా ఉన్నప్పటికీ వారి మార్కులను నార్మలైజేషన్ చేసి తుది మార్కులు అనేవి మనకు ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుద్ది అండ్ మనకి ఇక్కడ మెయిన్గా ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అనేది ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎంపీసీలో మీరు మ్యాథమెటిక్స్ ఖచ్చితంగా ఎయిటీ మార్క్స్ జరుగుతుంది దీనిలో ఇంటర్మీడియట్ అండ్ పోటీ పరీక్షల ప్రశ్నల్లో వ్యత్యాసం తక్కువ కాబట్టి దీనిలో ఎనభై మార్కులు డెబ్బై వరకు సాధించే సాధించాలి కంపల్సరీ అండ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలు మెయిన్ ఒకే ఈక్వల్ స్టేజ్లో ఉంటాయి ఈ సమయంలో అభ్యాసం చేయాలి అయితే వీటిలో పట్టు సాధించిన అంశాలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలి మీకు ఏదైతే వచ్చి దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో మొత్తం ఎనభై మార్కులకు నలభై సాధించిన విద్యార్థి నూట పది మార్కులకి పైగా సాధించే అవకాశం అయితే ఈజీగా ఉంటుంది అయితే మనం ఆన్లైన్ విధానంలో పరీక్ష రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ ఫర్ రివ్యూ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆప్షన్ మీరు ఎంచుకొని రాస్తే మీరు ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీగా అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ కనీసం మూడు ఆన్లైన్ పరీక్షలు అయినా తుది పరీక్షల రూపంలో రాయాలి అలాగే పరీక్ష రెండు షిఫ్టుల్లో ఉంటే ఉదయం పది గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు ఒక షిఫ్ట్ అండ్ మూడు నుండి సిక్స్ వరకు ఒక షిఫ్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమయంలో పరీక్షలకు అభ్యాసం అనేది మీరు చూసుకోవాలి ఏ టైం అనేది అండ్ ఇప్పుడు బైపీసీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే బైపీసీ విద్యార్థులు బయాలజీ ఎక్కువగా మీరు ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి అండ్ బయాలజీలో ఎనభై మార్కులు డెబ్బై ఐదు పైగానే సాధించాలి సాధించేలా మీరు ప్రిపరేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి కెమిస్ట్రీ కూడా గుర్తించు
అండ్ మీరు ఏవైనా మాక్ టెస్ట్లు ఉంటే అవి ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా 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 మంచిది ఆన్లైన్ బేస్డ్ అండ్ ఇందులో అయితే మనకు నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం సో జవాబులు గుర్తించకుండా వదిలేయద్దు అన్నిటికీ మీరు అటెంప్ట్ చేయండి అండ్ ఎగ్జామ్ సబ్జెక్ట్ రాసే వరుస క్రమం ఇప్పుడు మార్చుకోవద్దు అనమాట ఓకేనా మీరు అంటే ప్రీవియస్ కానీ వాటి కానీ ఆ ఎగ్జామ్స్ ఏవి గుర్తుపెట్టుకోకుండా మీరు ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అయినట్టు మాత్రమే రాయండి అలవాటైన పద్ధతిలో రాయడం చాలా మంచిది కొత్తగా ఎవరో చెప్తున్నారు కదా అనేసి మీరు వాళ్ళు చెప్పారు అవి పెట్టమని ఇవి పెట్టమని అలా కాకుండా మీరు ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యారో మీ పద్ధతిలో రాసుకోవడం చాలా మంచిది కొత్త విభాగాలు చదవద్దు అనమాట కొత్తగా టాపిక్స్ మళ్ళీ మీరు చదువుకోవద్దు తక్కువ టైంలో అండ్ వచ్చిన వాటిని పునర మీకు ఏదైతే వచ్చిందో దాని మీద మీరు అవగాహన ఇంకా పెంచుకోవడం చాలా చాలా వరకు మంచిది ఎక్కువ మార్కులు గెయిన్ చేయగలుగుతారు అండ్ మీకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మీరు అయితే సీబీటీ రాస్తున్న వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఇది మీరు ఉన్నంత వరకు మౌస్నే వాడండి కీబోర్డ్ని వాడి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ పెడదామంటే మీరు దెబ్బడిపోతారు అండ్ మీకు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీ వివరాలు సేవ్ చేయడానికి మాత్రమే కీబోర్డ్ని ఉపయోగించుకోవడం మంచిది పరీక్ష స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మౌస్తో జవాబులు గుర్తించడం అలవాటు చేసుకుంటే పరీక్ష రాసేటప్పుడు కీబోర్డ్ నొక్కితే సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కీబోర్డ్ వాడితే దీనివల్ల మీరు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అండ్ ఒకవేళ మీరు పొరపాటును కీబోర్డ్ నొక్కితే సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయ్యే కూడా అవకాశం ఉంటుంది హ్యాంగ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ క్లాక్ మీకు ఫస్ట్ నుండి స్టార్ట్ అవుద్ది సో దానివల్ల మళ్ళీ మీకు ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ నుండి స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట కాబట్టి విద్యార్థికి ఇక్కడ సమయం అనేది కోల్పోయే ప్రమాదం అయితే లేదు కానీ పరీక్ష ప్రారంభం నుంచి ముగింపు వరకు మౌస్ వాడడం చాలా వరకు ఉత్తమం అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనం ప్రివ్యూ ఆప్షన్ అని ఉంటుంది ప్రివ్యూ ఆప్షన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దీన్ని మంచి టిప్ ఇది ప్రివ్యూకి సంబంధించి మనకు పరి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవగానే మనకి స్క్రీన్ పైన ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు దాన్ని వాడుకోవడం ద్వారా మీకు ఎగ్జామ్ ప్రశ్న పత్రం రూపంలో వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ప్రశ్న పత్రం ఏదైతే ఉంటుందో మీకు యాక్చువల్గా ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ లేకపోతే మీకు ఒక క్వశ్చన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తారు అలా కాకుండా మీరు ప్రివ్యూ ఆప్షన్లోకి వెళ్తే మొత్తం మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లాగా మీ పేపర్ అంతా కనబడుద్ది సో ఆ విధంగా కనిపించడం వల్ల మీరు ఓపెన్ చేసి మొత్తం నూట అరవై ప్రశ్నలకు ఒకేసారి చూసుకుంటే విద్యార్థికి అంటే స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ ప్రివ్యూ ఆప్షన్ చేయకపోతే మీరు అది చేస్తే కానీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళ అలా 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 ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదే ప్రివ్యూ అయితే మీకు వచ్చిన వాటిని ఫస్ట్ అటెంప్ చేసేస్తారు అండ్ అంతే కాకుండా మీకు రాని వాటిని మీరు ఇక్కడ మార్క్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఆ మార్క్ చేసుకుని ఎన్ని ఉన్నా కూడా మీకు కింద డిస్ప్లేలో చూపిస్తాడు తర్వాత మీకు వచ్చినవన్నీ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత రాను కూడా ఫిల్అప్ చేసుకుంటే మీకు మీ ఎగ్జామ్ అనేది క్లియర్గా కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట ఇదైతే మంచి అవకాశం అందులోని ప్రివ్యూ ఆప్షన్ దగ్గర అండ్ ఇక్కడ సాధన చాలా ముఖ్యమని ఇవ్వడం జరిగింది కదా సో మనకి ఇక్కడ సాధన అంటే ఎక్కువ టైం మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం ఎగ్జామ్ అనేది ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైతే విలేజర్స్ ఉంటారో విలేజర్స్లో వాళ్ళకి చాలా చాలా మందికి కంప్యూటర్ మీద చాలా అవగాహన అనేది చాలా తక్కువ ఓకేనా కంప్యూటర్ మీద అవగాహన తక్కువ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ ముందు నుండి పెన్నతోనే ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే వీలైనంత వరకు మీరు ఆన్లైన్లో మాక్ టెస్ట్లు అనేవి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి స్మార్ట్ ఫోన్లో వచ్చేసే ఇంటర్నెట్ సెంటర్స్ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఒక వన్ అవర్ మీరు మాక్ టెస్ట్లు అయితే మీరు పార్టిసిపేట్ చేసినట్టయితే మీకు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆన్లైన్లో దానిలో మీరు ఈజీగా మార్క్స్ అనేవి గెయిన్ చేయగలుగుతారు సింపుల్గా ఎందుకంటే వాళ్ళు విలేజెస్లో ఉండేవాళ్ళు మౌస్ పట్టుకుంటే వాళ్ళు కర్సన్ సరిగా మూవ్ చేయలేరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా మీరు ఈజీగా ఈ స్టెప్స్ని యూజ్ చేసి మీరు ఈజీగా సీబీటీ అనేది క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా విలేజ్ విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కాదు కంప్యూటర్ మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు కూడా ఇది అనేది చాలా మెయిన్ సో ఎవరూ మిస్ కావద్దు ఇలా చాలామంది మార్క్స్ అనేవి వదిలేయడం జరుగుద్ది అంటే వాళ్ళు టైం కంటిన్యూ చేయలేక వాళ్ళు మౌసును మూవ్ చేయలేక వచ్చినట్లు కూడా రాంగ్ పెట్టేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ అలాంటి తప్పులు ఏం చేయొద్దు క్లియర్గా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి అంతేకాకుండా ఎక్కువ పరీక్షలు మనం చదవాలనుకునేటప్పుడు బీటెక్ బయోటెక్నాలజీలో చేరాలనుకునేవారు ఇంటర్ బైపీసీతో పాటు మ్యాథమెటిక్స్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ పరీక్ష పూర్తి చేసి ఉంటేనే దీనిలో బయోటెక్నాలజీ ఉంది కదా అందులో చేరడానికి మీకు
మనం చూసుకున్నట్టు ట్వంటీ డేస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ డేస్లో మీరు ఏ విధంగా ప్లాన్ వేసుకొని చదువుకోగలుగుతారు ట్వంటీ డేస్ చాలు మీరు చదువుకోవడానికి కరెక్ట్గా చదివితే మీకు ఎలాంటి కోచింగ్ కూడా అవసరం లేదు కోచింగ్ ఎక్కడ తీసుకుంటారంటే ఎక్కువగా మ్యాథ్స్కే తీసుకుంటారు సో మ్యాథ్స్ని మీరు ఎక్కువ సే ఎక్కువ టైం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎలాంటి కోచింగ్ అవకాశం లేదు అవసరం లేదు మీకు టెన్ మీకు ఇంటర్లో ఏదైతే చెప్పారో దాని మీద మీరు కొంచెం నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి ఆ బుక్స్ని ఎక్కువగా చదవండి మీ 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 టీచర్ మీ లెక్చరర్స్ ఏవైతే చెప్పారు ఇంటర్లో వాటిని ఎక్కువగా బై అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం చదవండి ఆ నోట్స్లు ఏవైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్నారో ఆ నోట్స్లో మీరు మళ్ళీ తిరగేస్తూ చదువుతూ ఉండడం వల్ల మీరు ఈజీగా ఎలాంటి కోచింగ్ లేకుండా ఎక్కువ మోషన్ గేయించగలుగుతారు మీకు ఏ కాలేజీలో కావాలనుకుంటున్నారు ఆ కాలేజీలో సీట్ అనేది పొందవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుక